ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡದಲ್ಲಿದೆ ಮದ್ದಿನ ಮಂತ್ರ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸೂತ್ರ ಸರ್ವ ಖಾಯಿಲೆಗಳು ಸರಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನವಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಆಯುರ್ವೇದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮದ್ದಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪದಾರಿ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದ್ಸಲ ಬಿ ಪಿ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಬಿ ಪಿ ರಿ ಔಷಧಿ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಉಪ್ಪು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಇಂತ ಅನೇಕ ತಪ್ಪು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ನು ನೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕಾರಣನೇ ಹೊರತು ಆ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ನಾವಿದ್ದರೆ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟು ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಸಮಾಧಾನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ನ ತುಂಬ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಚಿಲುಮೆ ತಾಕತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬೈ ಏಯ್ಟಿ ಇರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೀಲೆ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೆದರ್ಬೇಡಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಔಷಧಿಯಿಂದನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತವಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಔಷಧಿಯ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಔಷಧಿಗಳು ಬೇರೆ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವೇಕ ಬೇಡವಾ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕು ಯಾವ ಡೋಸೇಜ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಪಾನ ಏನು ಅವೆಲ್ಲವೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂದರ್ಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚರ್ಚೆ ನಿಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾನಿಟರಿಂಗು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಗ ನೋಡಿ ಸರ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ವೇ ಇನ್ ವಿಚ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಪಿ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಮಾನಿಟರ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಳಗಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟು ಬಿ ಪಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಲಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಡಬರಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮರ್ಥನೀಯವಾದಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ ಮಲಗಿ ಅಥವಾ ನಿಂತು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪದ್ಧತಿ ಬಿ ಪಿಯನ್ನ ನೋಡುವಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಉದ್ವೇಗ ಆತಂಕ ಭಯ ಭೀತಿ ಅದೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಸಾಹ ಇದ್ಯಾವುದೂ ಇರಬಾರ್ದು ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ ಆದರೆ ಆಹಾರ ಪಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಿಂಧುಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸೈಂಧವಲವಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೈಂಧವಲವಣ ಸಿಂಧು ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾದಂಥ ಉಪ್ಪು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತೀತಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಬಿ ಪಿ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಿದ್ದಾಗ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನನಗೆ ಬಿ ಪಿ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಪಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಬಿ ಪಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ನಡ್ಸಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಡಯಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟು ಇದು ಆದ ಮೇಲೆ
ತಾಜಾ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ ಎರಡನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಟೇಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಬೇಡಿ ಅಷ್ಟು ರುಚಿಕರವಾಗಿರಲ್ಲ ಘಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಗಿರಿರುತ್ತೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವೇ ಹೌದು ವಯಸ್ಕರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವಿನಮ್ರ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಅನುಕೂಲ ಆಸ್ಪದ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ ಯಾಕೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ಯಾಲೆಟಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನಗೂ ಒಂದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಮಿಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಲೆಟಬಲ್ ರೆಮಿಡಿ ಕೊಡಿ ಸರ್ ನಂಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೊಂದು ಈಸಿ ರೆಮಿಡಿ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಸಿಂಪಲ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ರೀ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎಂಟು ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಜೇನುದ್ದ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜೇನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ನೆಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ನೆನಪಿರಲಿ ಬೀಜ ಸಹಿತವಾದಂತಹ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜಾತಿ ಬರುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಜ ಇರಲ್ಲ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಇರುತ್ತೆ ಬೀಜ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜಾತಿಯನ್ನು ನಾವು ಜೇನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹತ್ತರವರೆಗೂ ಬೆಳಗಾಗಿ ಎದ್ದು ಅದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಸುಖೋಷ್ಣವಾದಂತಹ ನೀರನ್ನು ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಸೇವನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಏನು ಕಷ್ಟ ಸ್ವಾಮಿ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆ ಹುಣಸಿನ ತೆಗೆದು ತೊಳೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆಳಗಾಗಿ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಜೇನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ತುಂಬ ಸುಮಧುರವಾದಂತಹ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ತುಂಬ ಪ್ಯಾಲೆಟಬಲ್ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ತುಂಬ ಆಸ್ವಾದ ಆಸ್ವಾದನೀಯವಾದಂತಹ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ನನ್ಗಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಏನನ್ನ ತಿನ್ಬಾರದು ಸರ್ ಎಸ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯನ್ನ ತಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಡಿಗೆ ಹಪ್ಪಳ ಉಪ್ಪಿನಸಿನಕಾಯಿ ಅಧಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೋಂಡ ಬಜ್ಜಿ ಕಬಾಬು ಈ ತರಹದ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಎರೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಫುಡ್ಸ್ ನ ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ರಸ್ಕು ನಾನು ಬೇಕರಿಯ ವಿರೋಧಿ ಅಲ್ಲ ಬೇಕರಿನ ನಾನು ದ್ವೇಷಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬೇಕರಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ನ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಉಪ್ಪನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೇನೆ ಬೇಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ಉಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಬೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರವೇ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಕರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೂರ ಇರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥಯುತವಾದಂತಹ ಜೀವನ ನಿಮ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಬಿ ಪಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಜೀವನ ಅಷ್ಟೇನಾ ಆಗೋಯ್ದು ಬಿಡಿ ಸರ್ ಲೈಫು ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿ ಪಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ನೂರು ವರ್ಷ ನೀವು ಇದೇ ತಾಕತ್ತು ಇದೇ ಶಕ್ತಿ ಇದೇ ಸಮರ್ಥತೆ ಇದೇ ಮುನ್ನುಗುವಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಿ ಸಮರ್ಥರಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಜೇನು ತುಪ್ಪದ ಕಲ್ಪ ಏನು